നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അനുശ്രീ കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അവസാന വർഷ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മഴക്കെടുത്തിക്ക് ശേഷം പുനർനിർമ്മാണവും ശുചീകരണവും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നാം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ജലജന്യ രോഗങ്ങളും മറ്റ് പകർച്ചവ്യാധികൾ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ജലജന്യ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ പ്രതിരോധം ചികിത്സ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ജലജന്യ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയാണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ് കോളറ പോലുള്ള വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ വയറിളക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ അസാധാരണമായ രീതിയിലുള്ള ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വിസർജനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ജലം ലവണങ്ങൾ പോഷകങ്ങൾ എന്നിവ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറിളക്ക രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഉദ്ദേശവും ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ജലം ലവണങ്ങൾ എന്നിവയെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക തന്നെയാണ് അമിതമായി ജലം ശരീരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ നിർജലീകരണം എന്ന് പറയും നിർജലീകരണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ കുഴിഞ്ഞു താണ കണ്ണുകൾ അമിതമായ ദാഹം അസാധാരണമായി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന മൂത്രം എന്നിവയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഒ ആർ എസ് ലായനി കൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് വയറിളക്കത്തിന് ഉള്ളത് ഈ ഒ ആർ എസ് ലായനി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൃഹപാനീയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയുണ്ട് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പാനീയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സ അതായത് നമ്മുടെ ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട നാരങ്ങാ വെള്ളം മോരിൻ്റെ വെള്ളം ഉപ്പിട്ട മോരിൻ വെള്ളം പിന്നെ കരിക്കിൻ വെള്ളം എന്നിവയൊക്കെ നൽകാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതും വയറിളക്കത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതും ഉപ്പിട്ട കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചികിത്സയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജലത്തിനെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് മുതൽ അര ഗ്ലാസ് വരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വയറിളകുമ്പോൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അര ഗ്ലാസ് മുതൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വരെയും കുറച്ചുകൂടി മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസും അതിന് മുകളിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പാനീയ ചികിത്സയുടെ പ്രധാനമായ മൂന്ന് ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാനീയം വർദ്ധിച്ച തോതിൽ നൽകുക പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാരം അതെന്താണോ അത് തുടർന്ന് നൽകുക പിന്നെ നിർജലീകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിർജലീകരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വരണ്ട ചുണ്ടുകളും കുഴിഞ്ഞ താണ കണ്ണുകളും അമിതമായ ദാഹവും കുറഞ്ഞ മൂത്രം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒ ആർ എസ് ലായനി ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും വയറിളക്ക രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗജന്യമായിട്ട് അത് വീടുകളിൽ തോറും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ ആർ എസ് ലൈന് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൈ നമ്മുടെ കൈ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പാത്രവും മറ്റ് ആവശ്യ സാധനങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളമാണ് ഒ ആർ എസ് ലൈന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിന് ആറാൻ വയ്ക്കുക തണിയാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗൃഹപാനീയ ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് പാനീയങ്ങൾ വെച്ച് ചികിത്സിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആറി ആറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് ഒ ആർ എസ് പൊടി കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒ ആർ എസിൻ്റെ പാക്കറ്റ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടി വിതറ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒ ആർ എസ് ലായനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒ ആർ എസ് ലായനി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ
അപ്പോൾ വയറിളക്ക രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പാനീയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടിട്ട് സ്പൂണിൽ കൊടുക്കാം അതായത് രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കവിളിൽ കോളിട്ട് തന്നെ ഗ്ലാസ് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മടിയിലിരുത്തി തന്നെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല കൊടുക്കണം മടിയിലിരുത്തി തന്നെ കൊടുക്കണം അഥവാ ഇപ്പോൾ പാനീയം കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഛർദ്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ പാനീയ ചികിത്സ തുടരാം അപ്പോൾ വയറിളക്ക രോഗത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രോഗമാണ് കോളറ കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് കോളറയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഠിനമായ കഞ്ഞി വെള്ളം പോലെയുള്ള വയറിളക്കാണ് ഉണ്ടാവുക കഞ്ഞി വെള്ളം പോലെയുള്ള നമ്മളിതിനെ റൈസ് വാട്ടർ ഡയറിയ എന്ന് പറയും അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഡയറിയാണ് പിന്നെ ഛർദി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന നിർജലീകരണം ചിലപ്പോൾ കോളറ ബാധിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആദ്യം ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന നിർജലീകരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയും മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനും പ്രധാന കാരണം മലിനമായ ആഹാരവും മലിനമായ വെള്ളവും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കോളറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വയറിളക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കോളറയാണെന്ന് സംശയിക്കുകയും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുകയും വേണം അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം അടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് കുറെ പേർക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും നമ്മളത് കോളറയാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കോള വയറിളക്കത്തോടൊപ്പം നിർജലീകരണം അതി അതിയായ നിർജലീകരണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലും അത് വയറിളക്കമാണെന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ തേടണം ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ തേടണം നമ്മൾ ഒ ആർ എസ് ലായനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് പിന്നെ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ഡോക്സ് സൈക്ലിൻ എരുത്രോമൈസിൻ പോലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടണം നിർജലീകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് റിംഗർ ലാക്ടേറ്റ് പോലുള്ള സൊല്യൂഷൻ സിറയിലൂടെ കയറ്റേണ്ടതായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വയറിളക്ക രോഗം നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാനും ചികിത്സിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ജലം മലിനമായിട്ടുള്ള ജലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലിനമായിട്ടുള്ള ജലമാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഈ കെടുതിയൊക്കെ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് സ്രോതസ് നമ്മളെ മെയിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിണർ ആ കിണറിലെ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജലം എന്തായാലും മലിനമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്ലോറിനേഷൻ നമ്മൾ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക സാധാരണ ഗതിയിലും കൂടുതൽ ക്ലോറിനാണ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നമുക്ക് എന്തായാലും സൗജന്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജലസ്രോതസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം എന്നാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരം ലിറ്ററിന് അഞ്ച് ഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വേണമെന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നു എന്നിട്ടൊരു കപ്പിൽ ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത അത്രയും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കുക ഈ കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബക്കറ്റിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഒരു കുറച്ച് സമയം അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അടിയാം അപ്പോൾ പൊടി അടിഞ്ഞ് താഴെ വീഴാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മുകളിലത്തെ ഭാഗം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് വര
ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ കിണർ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജലസ്രോതസ്സ് കിണർ അല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വയ്ക്കുന്ന വെള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോറിൻ ഗുളികകളും ലഭ്യമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ പകരം ക്ലോറിൻ ഗുളികകളുണ്ട് ടാബ്ലറ്റ് അത് ഇരുപത് ലിറ്ററിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിഗ്രാം എന്ന കണക്കിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജലസ്രോതസ്സ് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ എന്തായാലും വൃത്തിയാക്കണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാവുന്നതാണ് ടാങ്ക് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിടുക അതായത് ആദ്യം വരുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇതേ വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ വീട്ടിലെ പാത്രങ്ങളും മറ്റും നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടാവും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം നമ്മൾ പിന്നീട് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തതായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം മഞ്ഞപ്പിത്തം നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും മലിനമായ ആഹാരത്തിലൂടെയും പകരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിൽ ത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പനി വിഷത്തില്ലായ്മ പിന്നെ ഛർദി ഓക്കാനം മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം നമ്മൾ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ആഹാരത്തിന് മുന്നേയും ശേഷവും പിന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് ശേഷവും നമ്മുടെ കൈ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക അപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരു രോഗിക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്പനിയാണ് ഇപ്പോൾ എലിമൂത്രത്തിലൂടെ ഞാൻ പകരുന്ന നമുക്കറിയാം ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എലിമൂത്രം കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ശരീരത്തിൽ മുറിവുള്ളവർ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക കഴിയുന്നതെന്നല്ല ഉപ കുറയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുന്നവരും അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ വീട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടരുത് കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ കയ്യിലൊക്കെ ഗ്ലൗസ് ധരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകാവൂ പിന്നെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എലിപ്പനി പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാമിൻ്റെ ടാബ്ലറ്റ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ എലിപ്പനിയിൽ നിന്ന് എലിപ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ജല ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന മലിനമായ ജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു പ്രതിരോധത്തിലൂടെ നമ്മുടെ തന്നെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു ചെറിയ സമ്മറി പോലെ പറയുമ്പോൾ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക വീടിൽ വെള്ളം അതായത് ജലസ്രോതസ്സ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുക പിന്നെ മലമൂത്ര വ
നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതിയിലും ഭയപ്പെടാൻ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ആരോഗ്യകേരളം നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുക നമസ്കാരം